Merhabalar efendim. Ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere her seferinde yaptığımda tarifini istediğiniz bol sepsili hamur kaplamalı çıtır tavuklu nudl tarifimi sizler için bir dolu olarak hazırladım. Tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Videolarımı sizler için hazırlıyorum. Sizler de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve hemen sizleri daha fazla bekletmeden noodle tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bir paket noodle'ı kaynamış suda biraz tuz ekleyerek bu şekilde bekletiyorum. Haşlama yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5-8 dakika arası yeterli olacaktır. Daha sonrasında süzeceğim ve soğuk su ile şoplayacağım. Bir kenarda bırakacağım. Evet. Evet bol sepsili olduğu için mutfakta hangi sepsiler varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Havuç, yeşil fasulye, kabak, karnabahar, brüksel lahanası, varsa lahana, Kırmızı biber, kapya biberi. Dediğim gibi arkadaşlar elinizde olan sepsileri kullanabilirsiniz. Pırasa, bu makarnanın olmazsa olmazı 3 tane sepsi olması gerekiyor lezzet için arkadaşlar. Pırasa, havuç, kabak. Evet, eğer varsa soya fasulyesi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde bu kez taze soya fasulyesi olmadığı için kullanamadım. Evet sepsileri, havucu, pırasayı ve kabağı gördüğünüz gibi bu şekilde ince ince jülye doğruyoruz arkadaşlar. Karnabaharı küçük küçük çiçeklerine ayırıyoruz. Eğer fasulyenizde çok kalınsa onu da ortadan kesip aynı şekilde jülye doğruyoruz. Evet pırasaları da jülye doğrayalım. Bu şekilde sepsilerimizi hazırlayalım. Küçük bir parçada zencefil kullanacağım ve 2-3 diş sarımsak arkadaşlar. Buna lezzet verecek olan soslardan soya sosu mutlaka olması gerekiyor. Ben 2 çeşit soya sosu kullanıyorum. Acı sos kullanacağız. Susam yağı kullanacağım. Tereyağı, yumurta kullanacağız arkadaşlar. Hepsini yapım aşamalarını şimdi sırayla göstereceğim sizlere. Öncelikle bu şekilde e, makarnamı da gördüğünüz gibi kendine geldi yumuşadı. Onu da soğuk suda süzüp bir kenarda beklettim. Şimdi tavuğumuzun hamurunu hazırlayacağız arkadaşlar. 1 çay bardak un, yarım yemek kaşığı kabartma tuzu, 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta, yaklaşık 1,5 çay bardak süt, 1 yemek kaşık zeytinyağı ya da sıvı yağ. Bütün malzemelerimizi güzelce çırpıyoruz. Lezzetlendirmek için de tuz ilavesi yapıyoruz arkadaşlar. Pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Akıcı, çok koyu olmayan, katı olmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi burada yarım bardak daha süt ilavesi ediyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Burada göstereceğim kıvamını sizlere arkadaşlar. Tuzu da ilave ettikten sonra akıcı bir kıvam. Krep hamurundan biraz daha katı. Evet. Hamurumuz hazır. Şimdi yumurtamızı çırpıyorum. Küçük bir parça zencefili ince ince doğradım. Sarımsağı da aynı şekilde iki tane sarımsak ince ince doğradım. Bok tavama tereyağı ve zeytinyağı karışımı alıp zencefil ve ince doğradığım sarımsakları ekledim. Hafif kokusu çıkana kadar kavurdum. İki tane sarımsak dişini de arkadaşlar bu şekilde rendeledim. Bir tanesini ince ince doğradım bıçakla iki tane sarımsağı da rendeledim. Hafif kokusu çıktıktan sonra tüm sebzeleri Bok tavama ilave ediyorum. Yüksek ateşte arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. 
çok pişirmeyeceğiz, öldürmeyeceğiz. Hafif diri kalırsa sepsiler daha lezzetli olacaktır. Evet, bütün sepsilerimizi bu şekilde soteliyoruz yüksek ateşte. Lezzetlendirmek için burada ilk aşamada bolca soya sosu döküyorum. Başka bir tavaya zeytinyağı ilave ettim arkadaşlar. İki tane yumurtayı çırptım ve yumurtayı yağda güzelce pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Evet. Şimdi sepsimi lezzetlendireceğim. Acı seviyorsanız bolca acı kullanabilirsiniz. Yumurtayı, çırptığımız yumurtayı nutle makarnamızı ilave ediyoruz. Üzerine de tekrardan koyu soya sosu ekliyorum arkadaşlar. Dunkle soya sosu. Bir yemek kaşığı dunkle soya sosu, bir yemek kaşığı pirinç sirgesi, yaklaşık bir yemek kaşığı da tekrardan açık soya sosu kullanıyorum. Hepsini güzelce harmanlıyorum. Gerekirse sonradan tekrardan koyu olan ve açık olan soya soslarını ilave edeceğim. Haşlama suyundan da biraz ekledim arkadaşlar. En son olarak da susam yağı ile Makarnamızı parlaklık ve lezzet vereceğiz. Evet. Bu aşamada lezzetini kontrol edebilirsiniz. Eğer tuzu azsa biraz daha soya sosu kullanabilirsiniz. Eğer acısı azsa biraz daha acı sos kullanabilirsiniz arkadaşlar. Damak tadına göre acısını artırabilirsiniz. Evet. Makarnamız bitti. Şimdi tavuklarımızın yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Küçük tavuk filelerimizi İnce filelerimizi gördüğünüz gibi karabiber ve soya sosu ile her yerine gelecek şekilde baharatlıyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz un karışımına buluyoruz. Tavaya sıvı yağ ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra tavuklarımızı altın renk alana kadar kızartıyoruz. Yüksek ateşte kızartmayalım arkadaşlar. Derecesini birazcık ocağın düşürelim. Yoksa dışı yanar, içi çiğ kalır. Bunun için orta derecede kızartalım. İlk etapta yağımızı yüksek ateşte ısıttıktan sonra ateşin altını kısalım. Orta ateşte tavuklarımızı kızartalım. Evet, inanılmaz lezzetli kokuyor arkadaşlar. Makarnamız artık hazır. Tavuklarımızı da altın renk alana kadar kızarttıktan sonra servise hazır olacak. Bu yemeği ev halkı çok seviyor. Genelde sık sık yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi her yaptığımda tarifi ve sizler de istiyordunuz. Ayrı ayrı tarifleri paylaşmıştım ama bu kez ikisini birden vermek istedim tarifimi. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Asya mutfağını seviyorsanız zaten e, bu tarz tarifler e, vazgeçilmezimiz oluyor gerçekten. Evet, bizler çok seviyoruz bu tarz e, makarna ve kızartmaları. Onun için de sık sık yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi altın renk aldı tavuklarımız. Şimdi bunları çıkartacağım. Ve geri kalan diğer tavukları da aynı şekilde kızartacağım.
Görüntü ve lezzeti 10 numara 5 yıldız. Aynen restorandaki yediğimiz makarna, nudel ve tavuklar gibi arkadaşlar. Gerçekten hiç fark yok diyebilirim. Hatta daha da lezzetli, daha da bir fresh e, evde yaptığımız için. Evet servis tabağımıza nudelimizden bolca sepsilerle birlikte alalım. Üzerine de tavuk filemizi dilim dilim ekleyip koyalım. Evet şuna bak pamucuk dışı çıtı içi pamucuk arkadaşlar ve gerçekten çok lezzetli mutlaka yerken üzerine soya sosu da ilave edin acı sos da kullanın bunlar e, çok daha lezzet verecektir e, nudelimize evet, bizler bu şekilde afiyetle yedik arkadaşlar umarım sizler de yapınca beğenirsiniz evet en sonda dediğim gibi soya sosu ve acı sos ile servis yapalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da bir yayınımızın daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz her türlü desteklerin dolayı hepinize sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.